ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೀಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರಿರೋದು ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಬಂಜೆತನ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬಂಜನ ಬಂಜೆತನ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಿರ್ಬೋದು ಬಂಜೆತನ ಎಂದರೆ ಬಂಜೆತನ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬಂಜೆತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಲವತ್ತು ಶೇಕಡ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇದೆ ನಲವತ್ತು ಶೇಕಡ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇಕಡ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ದ ಮೆನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅವಾಗಲೂ ಹೌದು ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆನ್ಸು ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಂಜೆತನ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಗರ್ಭಗುಸಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಓವರಿ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಡಾಶದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗರ್ಭಕೋಶ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಿಂದ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಥರ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಮುಟ್ಟಾಗುವಾಗ ಮುಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಪ್ ಕಪ್ ಕಾಣತ್ತಲ್ವ ಅದೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಓವಲೂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಣು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದರ
ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಬ ಮುಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ತುಂಬ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವೀರ್ಯಾಣಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ತನಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹೆಂಗಸರು ಬಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಬೇರಿಯನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಬರೋದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇರೋದು ಒಬೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬೇರಿಯನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಮುಲ್ಯರಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ಎಮ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಎಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಸರ್ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು ನಂತರ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸೂಕ್ತ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಒಂದು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ವೀರ್ಯಾನ್ ವೀರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮದ್ದು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಈ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತುಂಬ ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೀರಾಣುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಸರ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾ ಯೂಟ್ರನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಣಾಳ ಶಿಶು ನಾವು ಹೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಸೊ ಈ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಐ ಯು ಐ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಣಾಳ ಶಿಶು ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ವೀರಾಣುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರಾ ಯೂಟ್ರನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಐ ಯು ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನೂರು ಪೇಷಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಜನರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಸ್ ಸಿದ್ಧ ಅ
ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಭ್ರೂಣ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಒಂದು ತಾ ಒಂದು ಅದೇ ಥರ ಅಂಟು ಬರಬೇಕು ಈ ಭ್ರೂಣ ಒಂದು ಅಂಟು ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಭ್ರೂಣ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತಾನಾಗಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನೂರಲ್ಲಿ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಬಂಜಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್